kiedy rozmawialiśmy, ty wspominałaś o tym, ale myślę, że to jest, że to jest takie bardzo ważne, bardzo ważny moment, bo, bo zawsze to, słuchałem to w tego wiele mhm. razy, ale, ale, ale zawsze to robiło na mnie niezwykłe wrażenie, bo, bo ten moment, kiedy zostajesz pastorem, kiedy decydujesz się, jest niezwykle dramatyczny. I jeśli mógłbyś powiedzieć parę zdań, ale też to, to, czego nigdy ja Cię do tej pory nie spytałem i jeśli mógłbyś to powiedzieć w, w paru zdaniach, naprawdę jak do tego doszło? Jak, co co Bóg zrobił tak naprawdę z Tobą, że, że, że Ty podjąłeś taką decyzję i zdecydowałeś się to zakomunikować ludziom? No wiesz co, to niestety trzeba zbudować trochę tło. Ja nawróciłem się do kościoła, w którym był pastor już, Jan Kolczewski. Jak wiesz, prowadzili razem z Łąką się kościół i prowadzili go przez 10 lat. No więc w takim kościele dorastałem, uczyłem się, skończyłem kurs biblijny, służyłem tak jak widziałem, rozumiałem. I w pewnym momencie, dzisiaj wiem, bo rozmawiałem o tym z Frankiem Maszewskim i doszliśmy do tego, Wydarzyło się taki przełomowy moment. Wieczorem pewnego dnia przyjechał do mnie jeden z pastorów z Polski i powiedział mi, że miał wizję i widział mnie jako pastora. I powiedział, słuchaj, ja jestem przekonany, że ty powinieneś zostać pastorem w tym kościele. Ja myślę, że nie zdawałem sobie kompletnie sprawy, co on do mnie mówi. Pamiętałem tylko tyle, że to był dla mnie szok, ponieważ to było takie potwierdzenie tego, co ja sam odebrałem od Boga trochę wcześniej. Kiedyś się modliłem właśnie, nie dużo wcześniej czytałem Ewangelia na końcu. To jest mój przewodni taki werset, kiedy Jezus właśnie odwraca się i pyta się Piotra, miłujesz mnie? A Piotr mówi, tak Panie, wiesz, że Cię miłuję. A Pan powiedział do niego, paść moje owce. Mhm. I e, pamiętam, jak e, ten werset po prostu uderzył mnie i ja zrozumiałem, że Bóg mnie powołuje. I poszedłem do mojej żony do kuchni i mówi, wiesz co kochani, chcę Ci przeczytać jeden werset. Ona mówi, czytaj, przeczytałem jej ten, ona mówi, rozumiem. I wiedziałem, że ona wie, e, że Bóg mnie powołał, więc przychodzi ten pastor i to było jednego dnia wieczorem, a następnego dnia rano Florian Kolczewski poszedł się modlić, i odebrał od Boga na takie słowo, zabierz ręce od Kościoła. I on zrozumiał, że Bóg przemawia do niego, żeby ustąpił z miejsca pastora. Więc on po słusznym Bożemu prowadzeniu zrezygnował. Przez dwa lata był w Kościele wakat, nie było pastora w ogóle. On był prowadzącym czy opiekującym się Kościołem do czasu pojawienia się nowego pastora, szukaliśmy, rozmawialiśmy z iloma pastorami, nic z tego nie wyszło. A ja przez te dwa lata kłóciłem się z Bogiem. Bo ja powiedziałem Bogu, że ja nie jestem. Przez dwa lata, ciekawe. <laughs> Straszny jestem czasami uporny, uparty. Ale wiadomo, że z Bogiem nikt jeszcze nie wygrał, więc po dwóch latach poddałem się, powiedziałem Boże, ok. E, <śmiech> więc poszedłem i podzieliłem się tym właśnie z Frankiem Oczewskim, że tak odbieram powołanie. Oni się o to modlili, potem przedstawili to na spotkaniu ówczesnej Rady Starszych. Rada Starszych się również o to modliła, to zajęło znowu kilka miesięcy. I razem proces trwał jakieś pół roku. <śmiech> Przedstawiliśmy później to moje przekonanie Kościołowi na spotkaniu Kościoła. I daliśmy sobie trzy miesiące na to, żeby Bóg w jakiś sposób albo zanegował, albo potwierdził, że, że, że to jest Jego wola że on mnie powołał. E, mimo tego, że Franku Czesny i Małgosią mieli przekonanie, że, że tak, że to jest powołanie, bo inaczej gdyby inni mieli takiego przekonania, nie, nie przedstawialiby tego mojego przekonania dalej w kościele. No i to było akurat od czerwca do września, trzy miesiące. I w ciągu tych trzech miesięcy przyjechało trzech ludzi z trzech różnych krajów. Odwiedzili nas, nie wiem, myślę, że to Bóg w jakiś sposób tak to zaaranżował. I każdy z nich przyjeżdżał, to nauczał na temat służby pastorskiej i pokazywał na mnie palcem. <śmiech> Chociaż wiem, że się nie znali, to jestem przekonany, że tak było. A, no więc po takich trzech właśnie wydarzeniach Kościół uznał, że to jest w jakiś sposób potwierdzenie. I Frank Kolczewski przekazał to do Kościoła. 
I tak jak wiesz, był jeszcze przez wiele lat w kościele, usługiwał, prowadził kurs biblijny na Wyśle. Mam taką, wiesz, obserwację jeszcze, bo chciałem to wy, wyłuskać gdzieś z Twojej wypowiedzi, bo nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że żeby otrzymać powołanie od Boga, to trzeba nie chcieć tej służby. <śmiech> Myślę, że to jest, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale zaobserwowałem, że niektórzy mają taką manierę, że mówią, nie, Bóg mnie nie zmusił, przekonał, ja bardzo nie chciałem. Mhm. Jak gdyby próbując w ten sposób wiarygodnić, czy to naprawdę Bóg, a nie ich własne chcieństwo, ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę taka przesada, nie? że to nie jest jakaś reguła, że ktoś musi się bronić rękami i nogami i dopiero Bóg go zmusi i w ten sposób wchodzi do służby. Bo ja raczej wydaje mi się, że jak Bóg kogoś do czegoś zmusza, to kiedyś ktoś to powiedział, że Bóg zmusił Jonasza do tego, żeby wykonał jego wolę i Jonasz znika z historii proroków Izraela. Pojawia się tylko ten raz i to jest koniec. W tym sensie, że Księga Janasza w historii Izraela to jest ostatni punkt, w którym Janasz jest wspominany. Ale z drugiej strony też chyba nie chodzi o to, żeby właśnie było nie wiadomo ile osób, które gdzieś myślą o powołaniu w kategoriach nie wiem, jakiejś pełnienia funkcji. To też myślę, że to jest istotne dzisiaj, bo tak, mam takie wrażenie, że była taka fala, że nie wiem, wszyscy chcieli być pastorami. Teraz z kolei jest chyba w drugą a stronę. Z o, tak, tak. E, a teraz, A teraz jest w drugą stronę. Że gdzieś odwrót jest w drugą stronę, prawda? Że nikt nie chce i to też jest e, znaczy, wiele. Wiesz, ja myślę, że... Mm, Może przesadzam, że, że, że w moim przypadku to było mm, z tą różnicą w stosunku do tego, co ty przeżywałeś, czy, tak, czy, czy ty doświadczałeś. Ty byłeś w miejscu, gdzie miałeś kogoś, do kogo się mogłeś zwrócić. No tak. Miałeś pastora, bardzo mądrego człowieka, doświadczonego. Tak jak wspominałeś, miałeś pastorów, którzy przyjeżdżali czy potwierdzali. My byliśmy w miejscu, gdzie, gdzie wcześniej byliśmy w kościele katolickim i, i tam za bardzo nie, nie, nie było z kim porozmawiać. Kiedy próbowałem rozmawiać na różne tematy z, ze spowiednikami, e, e, raz nawet mi ktoś zapytał, czy może z psychologiem porozmawiać. To mam takie dziwne pytania odnośnie życia służby czy tam innych rzeczy. Także. I myślę, że w moim przypadku to było to, że nie było nikogo po mnie, który mógłby mi pomóc połączyć pewne rzeczy, pewne doświadczenia, bo z jednej strony ja w swoim życiu już byłem w służbie, ja studiowałem temat tak. kościoła, miałem pewien obraz kościoła, miałem pewne marzenie o kościele, nauczałem, głosiłem Ewangelię, pracowałem z ludźmi, prowadziłem jedną grupę domową, potem drugą. W momencie, kiedy, kiedy kończył się nasz czas w kościele katolickim, ja miałem zbudowany system, zbudowany z kilku grup domowych, była grupa liderów, więc ja de facto sprawowałem tą funkcję, robiłem te rzeczy, tylko że tak naprawdę y, trudno mi było te rzeczy połączyć ze sobą i zrozumieć, w jakim miejscu, w jakim miejscu jestem. I, i y, myślę, że to, y, to, to było po części coś takiego unikalnego, bo też jakby musimy zdać sobie sprawę, że w naszym pokoleniu, w naszej pracy większość z nas byliśmy, czy jesteśmy pierwszym pokoleniem wierzących i często nie mieliśmy się do kogo odwołać i, i, i myślę, że to jest taka bolesna lekcja, którą odebraliśmy. Coś, co dzisiaj sprawia, że tym bardziej jesteśmy zdeterminowani, żeby ci, z którymi my pracujemy, żebyśmy byli dla nich jak ojcowie, czy, czy tacy duchowi liderzy, mentorzy, ktoś, kto wspiera, ktoś, kto pomaga, żeby nie zostawiać samemu sobie pewnych rzeczy, bo... Ale też, że Ci wejdę słowo, wiesz, to jest coś, co nazywam przekleństwem pierwszego pokolenia, żeby też w jakiś sposób uczulać ludzi, żeby nie powielać tych samych błędów i nie myśleć o sobie, że tylko dlatego, że się nawróciłem i moje doświadczenie z Bogiem jest wyjątkowe i, nie wiem, jakieś unikalne, to to oznacza, że ja teraz będę odkrywał Amerykę na nowo. Mhm. Bo w ten sposób, yy, myślę, że się obaj zgodzimy, yy, powtarza się te same błędy. I to jest przekleństwo, mhm. bo, bo nie można skorzystać z doświadczeń z przeszłości, trzeba je powtórzyć, a to oznacza, że Kościół jest ciągle na tym samym poziomie i duchowym, liczebnym, 
bo, ponieważ musi nauczyć się tych samych lekcji, a tego życia mamy mniej więcej wszyscy tyle samo. Tak, no, ja myślę, że, <śmiech> że rzecz taka bardzo, bardzo istotna i bardzo bolesna to jest taka, że w momencie, kiedy człowiek jest pierwszy, tak, czy jest tym pierwszym pokoleniem, sam się uczy, to niestety jest to bardzo bolesna droga, bo człowiek uczy się na własnych błędach. A myślę, że też dla nas, jeśli mówimy tutaj o służbie, która dotyczy tego, że pracujemy z ludźmi, opiekujemy się ludźmi, to nasze błędy dotykają ludzi. Myślę, że to jest najbardziej bolesne tak. dla, dla każdego przywódcy. I patrząc z perspektywy lat, to co widzę i to, co jest dla mnie najtrudniejsze, kiedy wspominam, to są właśnie te momenty, kiedy popełniałem błędy, co kosztowało ból innych ludzi, a z drugiej strony też wielu z tych, którzy byli powołani przez Boga właśnie dlatego, że nie mieliśmy doświadczenia, nie mieliśmy się o co oprzeć, o kogo oprzeć, kogo poradzić, wielu niestety zrezygnowało po drodze, wycofało się i, i, i to jest takie naj, najbardziej bolesne doświadczenie, doświadczenie w tym wszystkim. I, i, i pamiętam kiedyś, kiedy czytałem jedną z książek Shermana Owensa, to zwróciłem uwagę na to, co on powiedział, że jedynym możliwą, jedyną możliwą drogą na skróty jest wtedy, kiedy ktoś dopuszcza nas do swojego życia i pozwala nam uczyć się na swoich błędach. 